ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു മധുര നെല്ലിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും പിന്നെ ജ്യൂസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിതുണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോഴും തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് നെല്ലിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മധുര നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോളം നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കുറച്ച് ഹോൾസ് അതിൽ വീഴണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറപ്പിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മധുരമെല്ലാം പിടിച്ച് നെൽ നെല്ലിക്ക നല്ല സോഫ്റ്റും ജ്യൂസിയും ായിട്ട് മാറത്തുള്ളു അപ്പം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഹോൾസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത്ര പോലെ നിങ്ങൾ ഹോൾസ് ഇട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കിതിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നെല്ലിക്കായലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഹോൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയെല്ലാം മുങ്ങിക്കിടത്തൊക്കെ വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത് ചൂടാക്കുക വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു തിള വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെല്ലിക്ക ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നെല്ലിക്ക ഇട്ടതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല നെല്ലിക്ക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തുപോകും അപ്പം നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഒന്ന് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരോ നെല്ലിക്കയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ആ നെല്ലിക്കയെ നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പം നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നോ അത്ര തന്നെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നെല്ലിക്ക നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന നെല്ലിക്ക നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക്
കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏലയ്ക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ സി ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് നെല്ലിക്ക എടുത്ത് നോക്കാം നെല്ലിക്ക എന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക ആ ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചല്ല വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞു വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നെല്ലിക്ക നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പരുവത്തിനാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആ സിറപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതൊന്നുകൂടെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരും അത് കാരണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് നല്ലതുപോലെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുരനെല്ലിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വിൻ്റർ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് നെല്ലിക്ക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡ